নমস্কার স্বাগত তক্ক যুক্তি গপ্পে মুহূর্তে আমি রয়েছি আপনাদের সাথে চন্দন পাণ্ডে আজ এসছি আবার নতুন এক বিষয় নিয়ে আমরা প্রত্যেকে জানি যে তিরিশ তারিখ উপনির্বাচন গেছে তিস্তর উপনির্বাচন পঞ্চায়েতের এবং আজকে কিন্তু ভোট গণনা হয়েছে এখনো কিছু কিছু জায়গায় ভোট গণনা চলছে কিন্তু যে খবরটা এই জায়গায় রয়েছে ইতিমধ্যে বিজেপি কিন্তু এর আগে আমরা জানি নাইনটি ভোট উইদাউট এনি কন্টেস্ট সিটগুলো কিন্তু জয়লাভ করেছিল এবং আজকে যেভাবে কাউন্টিং চলছে প্রত্যেকটা সিটে কিন্তু এগিয়ে রয়েছে যদিও কয়েকটা সিটের মধ্যে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দল এগিয়ে রয়েছে এবং কয়েকটা সিটে জয়লাভ করেছে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দল আজকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং এই জায়গায় তিস্তর পঞ্চায়েত উপভোটের যে বিষয়টা রেখেছি এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে থাকছেন আজকে অতিথিরা আমি প্রথমেই আমার ডান দিকে একেবারে ডান দিকে রয়েছেন মৃন্ময় চক্রবর্তী সিপিএম এল থেকে ওনাকে স্বাগত জানাবো আমি রয়েছেন যুব মোর্চা বিজেপি থেকে জয়লাল দাস ওনাকে আমি স্বাগত জানাবো জেনারেল সেক্রেটারি রয়েছেন যুব কংগ্রেস থেকে পূজন বিশ্বাস জেনারেল সেক্রেটারি ওনাকে আমি স্বাগত জানাবো আজকে এই বিষয় নিয়ে আমরা এই জায়গায় কথা বলবো এবং প্রথমেই আমি যাব আমাদের যাকে আমি বিভিন্ন সময় পেয়ে থাকি আমাদের তক্কযুক্তি গপ্পে ওনাকে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো আজকে এসছেন উনি এই জায়গায় মৃন্ময় দা কিভাবে দেখছেন আজকের ভোট राजनैतिक परिवृत्तर मध्य परिक्रमा कर তাদের কাছে এই বিষয়টা খুব মানে স্পষ্টই ছিল যে ফিফটি টু পারসেন্ট পঞ্চায়েত ওয়ার্ডের ওয়ার্ডের মধ্যে ফিফটি টু পারসেন্ট আসন খালি হয়ে যায় আর থার্টি এইট পারসেন্ট পঞ্চায়েত সমিতির আসন খালি হয়ে যায় ফিফটিন পারসেন্ট জেলা পরিষদের সদস্য খালি হয়ে যায় তো এখন সবাই এটা বলেছে যে এটা মানে প্রশাসনের তরফ থেকে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় মানে পদত্যাগ করেছে তো আমি তো সেই প্রশ্নের সাথে দ্বিমত পোষণ করি এক দুই হচ্ছে যে এই সময়ে যে মানে ত্রিপুরার পঞ্চায়েত উপনির্বাচন সেই পঞ্চায়েত উপনির্বাচনটা সংবিধান সম্মত না এবং পঞ্চায়েত আইন অনুসারে যে যে কারণে পঞ্চায়েত উপনির্বাচন করতে হয় সেই কারণগুলো এখানে অনুপস্থিত ফোর্সফুললি এটা পঞ্চায়েত নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তার ফলে আমরা দেখলাম যে নাইনটি সিক্স পারসেন্ট ছিয়ানব্বই শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা জয়লাভ করেছেন যারা শাসক পার্টি আছেন তারা করেছেন আর শুধুমাত্র ফোর পারসেন্টের জন্য আজকে তিরিশ তারিখে ভোট এবং আজকে তার গণনা তো সেদিক থেকে এটা ধরেন আজকে যদি আমরা যদি সিগনিফিকেন্ট ওয়েতে আমার মনে হয় তিরিশ তারিখ আমি বলেছিলাম যদি ত্রিপুরার যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশানটা হতো সমস্ত রাজনৈতিক দল যদি তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করার জন্য কেন্দ্রের দাঁড় করানোর জন্য প্রশাসন ইলেকশন কমিশন এবং রুলিং পার্টি যদি এই ধরনের গণতান্ত্রিক পরিবেশটা বিরাজ করত তাহলে নিশ্চয়ই একটা কাটেকে টক্কর সমানে সমানে টক্কর হওয়ার চান্স ছিল আর সেটাই হতো ত্রিপুরার রাজ্যের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই নির্বাচনটা একটা মাইলস্টোন হতো কিন্তু সেটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এটা ঘটেনি আজকেও যেটা এখনও পর্যন্ত যতটুকু মানে ধরেন পরিণাম পরিমা পরিণামের পূর্বাভাস বা পরিণাম এসেছে তাতেও যদি আপনি দেখেন আমরা দেখি যদি সেটা হচ্ছে যে দেখেন যে জায়গাতে মানে অনেকটা দুনু পার্টির যারা যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে অপোজিশন যারা ছিল তাদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ইলেকশনের আগে ক্যাম্পেন করা বা ইলেকশনের আপনি দেখবেন কদমতলা যে জায়গাটা ছিল কুর্তি তাতে না আপনার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই মানে প্রচার প্রপাগান্ডা একের অন্য অফিস পড়ানো একের মুখ করা এসব সত্ত্বেও কিন্তু ওই জায়গাতে আপনার অপোজিশন পার্টি যারা ছিল মানে রুলিং পার্টির পক্ষে জয়লাভ করা কঠিন হয়েছে বা কৈলাসও আপনি দেখবেন যে তাদের পক্ষে জয়লাভ করা কঠিন হয়েছে তো সেই সব যদি দেখা যায় যে যে জায়গাতে তারা মানে মানে অপোজিশন সম্ভবত এই মাসের প্রথম দিকেই মানে বিজেপি দলের একজন প্রভারী বলেছিলেন যে নেক্সট পার্লামেন্ট ইলেকশনে আমরা অপোজিশনের মানে জামায় জামানতটা আমরা বাজেয়াপ্ত করব সেই পজিশনে আমাদের যেতে হবে তা আমার মনে হয় সেটা আজকের ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সেটা মনে হয় সম্ভাবনার দিকে যাবে না আর কি যদি পিপলস রেসিস্টেন্সটা দেওয়া যায় 
এবং যে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশান যদি করা যায় তাহলে মনে হয় আমরা এই মানে শাসক যে পার্টি আছে যে পার্টি আছে সেই পার্টির বিরুদ্ধেই জনগণের রায়টা ঘোষিত হবে আজকে খুব ছোট্ট হলো সেটার একটা ইঙ্গিত এই জায়গাতে আছে আর কি এটা বলেই আমার মনে হয় আর ঠিক আছে আমি আসবো আপনার কাছে আমি যাবো এবার পূজনদার কাছে তারপরে আমি যাবো অন্যের কাছে পূজনদা কিভাবে দেখছেন আজকে যে ভোট গণনা হচ্ছে এই জায়গায় কিভাবে দেখছেন আপনি দেখুন নতুন সরকার হয়েছে বিজেপি সরকার গঠন হয়েছে মাত্র ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে ছয় সাড়ে ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে এর মধ্যেই পুরো ত্রিপুরা রাজ্যে একটা এন্টি বিজেপি একটা হওয়া প্রত্যেক মানুষের মুখে মুখে রয়েছে সবার মধ্যে রয়েছে তারপর এর মধ্যে উপনির্বাচন পঞ্চায়েত উপনির্বাচন হয়েছে এর মধ্যে বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় শাসক দল বিরোধী দলদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়নি এবং যা নমিনেশন পেপার ছিল এগুলো অনেক সময় আমাদের প্রার্থীদের কাছ থেকে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলপূর্বক সেগুলোর ঘটনার যেমন ডুকলিতে অন্যান্য সোনামোড়া এলাকাতে বক্সনগর এলাকাতে এসব ঘটনা হয়েছে কৈলাসর উত্তরের দিকেও এসব ঘটনা ঘটেছে তারপরেও কংগ্রেস যেখানে যেখানে প্রার্থী দিতে সক্ষম হয়েছে সেখানে বিজেপি যেটা শাসক দল রয়েছে এখানে তাদের জয়লাভ করাটা অনেকখানি কঠিন হয়েছে যে যেরকম কৈলাসহরে কৈলাসহরে চারটার মধ্যে তিনটেই কংগ্রেস জিতেছে একটা হয়তো বা সিপিএম জিতেছে বিজেপি মাত্র ক্ষমতায় আসার পরে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তো ওরা সরকার গঠন করেছিল এই কয়েক মাসের মধ্যেই কৈলাসহরে তাদের পজিশন থার্ড পজিশনে চলে গেছে কংগ্রেস ফার্স্ট পজিশন এবং অন্যান্য কদমতলা কুর্তি এরকম অন্যান্য বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেখেছি প্রার্থীর বাড়িতে ঢুকে প্রার্থীকে মার দৌর করে মনোনয়নপত্র এগুলো ছিনে নেওয়া হয়েছে জোর বলপূর্বক উইথড্রয়াল করানো হয়েছে এরকম অনেক সন্ত্রাস শাসক দল করেছে কিন্তু রেজাল্টে ক্ষুদ্র হলেও যেটা একটা সিগনিফিকেন্ট একটা উত্তর দেওয়া গেছে যে এখানের মানুষ ছয় সাড়ে ছয় মাসেই যেটা শাসক দল এসছে তাদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে কারণ মানুষের কাছে রোজগার নেই যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলো মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে তো তার জন্য মানুষ এই সরকারের উপরে যারাও ভোট দিয়েছিল তারাও এখন ভোট সাহারে নিচ্ছে আস্তে আস্তে করে মুখটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে ম্যাক্সিমাম তো মানুষ এখন কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে আসছে কিন্তু যদি যারা বিজেপির যারা শাসক দলের যারা ক্যাডারেরা রয়েছে তারা তাদের যে অত্যাচার এগুলো যে আমাদের কর্মীদের ওপর নেতাদের ওপর যে অ্যাটাক আসছে সেগুলোকে তো প্রশাসন তো এগুলো পুলিশ এসব নিয়ে তো কোনো নিরাপত্তা দিচ্ছেও না কাউদেরকে কোনো লিডারদেরকে দিচ্ছেও না কর্মীদের তো প্রশ্নই ওঠে না সেটার মধ্যে উঠে এসে যে কংগ্রেস যা রেজাল্ট আজকে এসছে এখনও আসা অনেক বাকি আছে সেগুলো চলছে তার মধ্যে আমি বলবো যে এটা যথাযোগ্য উত্তর জবাব তাদেরকে দেওয়া গেছে বিজেপিকে ঠিক আছে আমি এবার জয়ল দার কাছে যাবো অনেক অভিযোগ উঠেছে ইলেকশনের আগে থেকে ওঠা হয়েছে নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট সিটে আপনারা বিনা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন কিন্তু এই জায়গায় যারা বিরোধীরা রয়েছে প্রত্যেকে বলছে যে নমিনেশন ফাইল করতে দেওয়া হয়নি কি বলবেন আপনি আজকে শুনছিলাম মৃন্ময়দা একটা সিনিয়র মানুষ ভাবছিলাম একটা বাস্তবিকতার ওপর দাঁড়িয়েই বলবেন প্রজন্ম একজন আইনজীবী মানুষ তো বিষয়টা হচ্ছে এটা তাদের অবস্থানগত দিক দাঁড়িয়ে অবস্থানে দাঁড়িয়ে যেটা বলার বলেছে বিষয়টা হচ্ছে মানুষ একটা কথা আছে ভোরের সূর্যোদয় জানান দেয় সারা দিনটা কেমন যান মানুষ উপলব্ধি করতে পারছে রাজ্যের নতুন সরকারের কাজকর্মকে মানুষ গ্রহণ করছে সরকারের বিভিন্ন জনমুখী পরিকল্পনাগুলি মানুষ গ্রহণ করছে আজকে আমি অত্যন্ত হাসি পাচ্ছিল কৈলাস শহরের পাশের চন্ডিপুর ষাটটা আসনে নির্বাচন হলো ছিচল্লিশটা আসনে বিরোধী দল কোনো প্রার্থী দেয়নি আমরা আনকনটেস্টে জিতেছি চোদ্দটা আসন নির্বাচন হয়েছে সেখানে চোদ্দটা আসন আমরা জিতেছি চন্ডিপুরে গণতন্ত্র নেই কৈলাস শহরে আছে অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারে সেখানে গণতন্ত্র আছে অপচেষ্টা হতো যদি নমিনেশন বাকি না করতে দেওয়ার মতো প্রবণতা হতো কৈলাস শহর করতে পারতো কদমতলাতেও হতো আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টি আমি খোয়ের আমাদের পশ্চিম দারিকাপুর কৈলাসহরে আপনারা মিলিজুলি 
আপন সহোদর ভাইয়ের মতো চলতে পারছেন তো অন্য তো পারছেন না আমরা কি করব আমরা তো আর সিপিএম কংগ্রেসের প্রাকৃতিক করে দিতে পারি না সুতরাং আজকে এটা আজকের এই যে জয় পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনে এটা গণতন্ত্রের জয় এ রাজ্যের মানুষের জয় এবং এটা রাজ্যের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার জয় সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদী এবং বিপ্লব দেবের যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সেই নীতির জয় আর একটা জিনিস আসুন উপনির্বাচনে প্রয়োজন পড়লো কেন মিনমোদা যেটা বলছিলেন যে ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আসলে উপনির্বাচন হয় মানে বাই ইলেকশন সেটা হয়নি কোথাও কমপ্লেন জমা পড়েছে যে জুরপুর পদত্যাগের কথা বলা হয়েছে কোথাও কোথাও ইচ্ছা করে পদত্যাগ করা হয়েছে পঞ্চায়েতগুলি কলাপস হয়ে যাচ্ছিল পিটিএফ ফান্ড রেগার কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ডেভেলপমেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নির্বাচন করা যাবে না নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে মানুষের কাজ করতে হবে নির্বাচন করাতে হবে আমরা তো আজকে যদি নির্বাচন না করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়ে দিতেন তখন আবার তখন মিনময়বাবুরা পূজনবাবুরা আজ রাজপথে দাঁড়িয়ে বলতেন যে গণতন্ত্র বিপন্ন সরকার পঞ্চায়েত চালাচ্ছে বলতেন না সেটা নির্বাচন ব্যবস্থা হয়েছে নমিনেশন দাগিল করার জন্য কল করা হয়েছে কেউ আসেননি আপনাদের জোন নেই মানুষ নেই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের যে আপনাদের যে অপকর্মের কারণে মানুষ আপনাদেরকে গৃহাবরে ত্যাগ করছেন গত পরশু দিনও আপনাদের সেই বাধার ঘাটে দেখেছেন কত হাজার মানুষ বলছে ভুল করেছিলাম দীর্ঘদিন সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলবো এটা এই জয় মানুষের জয় এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জয় এর ত্রিপুরার যে যে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলছে বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে আজ সরকারের নেতৃত্বে তার জয় আচ্ছা এই জায়গায় একটা বিষয় বেরিয়ে আসছে যে পঁচিশ বছর এক সরকার ছিল এবং নতুন করে যখন বিজেপি সরকার গঠন হয় দেখা যায় এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহাসে দেখা গেছে বাহান্ন শতাংশ সিট ভ্যাকেন্ট হয়ে গেছে কেন হয়েছে এই বিষয়টা কি বলবেন আপনি দেখুন এই এই রাজ্যে গণতন্ত্রের কথা তো শুনছিলাম এই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করাতে গিয়ে ব্লকের সামনে সোনামোরার বেজিমার আব্দুল কালেক মোশানকে তীর মেনে মার্ডার করা হয়েছিল অনেক ঘটনা আছে দুই সালে নির্বাচনের পরে দুই সাল আট সালে নির্বাচনের পরে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি দু সালে নির্বাচনের পরে আমি আপনি স্পেসিফিক বলতে পারি নাম দাম দিয়ে বলতে পারি আমাদের সদরের মোহনপুর বামটি এলে এইসব অঞ্চলে ইন্দিরা বিকাশ নগর একটা জায়গায় ইন্দিরা আবাস যোজনার গর দিয়েছিল বলছে বুট দেশ নেই এখানে রতননাথ জিতে জিতল কেন গড়ের তিন কুলে নিচ্ছে এইসব সন্ত্রাসকে আমরা দেখেছি আমরা যারা বিরোধী দল করতাম যারা বাম বিরোধী দল করতাম আমরা মাঠে থেকে এই প্রবল বিপর্যয়ের পরও ময়দানে থেকে লড়াই করে আমরা ছিলাম মাঠে লড়াইয়ের ময়দানে কেউ যদি না থাকবে কেউ যদি হাত পা গুটিয়ে নিচ্ছে ক্ষমতা আর সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্ব আর আমাদের নয় কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে নিচ্ছে সরকার বিজেপি চলে এসছে আমরা কাজ করব না পঞ্চায়েতগুলি কলাপস করে দাও উন্নয়নমূলক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম স্তব্ধ করে দাও এই অপচেষ্টার অপকৌশল নিয়ে তারা করার চেষ্টা করেছিলেন যাই হোক মানুষ সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে আমাদের যে মানে প্রাজ্ঞ কার্যকর্তারা প্রমাণ করে দিয়েছে এ রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় গ্রামের মানুষ সহজ সরল মানুষরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে না বর্তমান সরকারই আমাদের সম্পদ এবং এই সরকারকে আমরা দীর্ঘায়িত করতে চাই এই সরকারের পাশে আমরা আছি সমস্ত অংশের মানুষ তাই তো নির্বাচন এখানে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বাস্তব তো এটাই বাস্তব তো এই রাজ্যের মানুষ সব কাছে সব কা বিকাশকে গ্রহণ করছেন বাস্তব বিপ্লব দেবের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে এই রাজ্যের মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আপন করে নিচ্ছেন আজকে রাজ্যে প্রত্যেকটি জেলাতে নবোদয় শিক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে বিএড কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে রিজনাল ইনস্টিটিউট সৈনিক স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠান রাজ্যে আসছে সামাজিক বাতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বিজনেস সামিটের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতি সব দিকে রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর এই যে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন বাবুজিকে শ্রদ্ধা গতকালকে দুশো অক্টোবর দেখেছেন সমস্ত স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পঞ্চায়েত সমস্ত নগর পঞ্চায়েত প্রত্যেকটি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতির জনকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হচ্ছে রাজ্যে মানুষ এটাকে দোহাত তুলে স্বাগত জানাচ্ছে 
সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ বিরোধিতা করতেই পারে বিরোধিতা করার মতো করার অধিকার মিনমলবাবুদের আছে বিরোধিতা করার অধিকার পূজনবাবুদের আছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রাজ্য সুষ্ঠু বলেই কোলাশরের উত্তরাঞ্চলে পূজনবাবুরা তিনটি আসনে জিততে পারছেন ঠিক আছে আমি মিনমলদার কাছে যাব কি বলবেন মানা আমি বলছি যে ধরুন প্রথমত হচ্ছে যে ধরুন গণতন্ত্রটার ব্যাখ্যা তো মানে আপনি আমি একটা রাজনৈতিক দল করি সেই দলের পরিপ্রেক্ষিতে আমি গণতন্ত্র ব্যাখ্যা করব ঠিক না কিন্তু যদি পিওর মানে পিওর বলতে মানে বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে যদি আমি গণতন্ত্র দেখি তাহলে মানে এই গণতন্ত্রটা হচ্ছে যে সমস্ত মানুষের সমপরিমাণ অংশগ্রহণ সমস্ত স্তরের মানুষের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত মানে তিনটা ধাপে আমার এটাতে মধ্যে পার্টিসিপেশন অংশগ্রহণ করা তাহলে ধরেন এটা যদি বদ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মানে কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টি তারা ক্ষমতাতে নেই তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তাদের দখলে সমস্ত পঞ্চায়েতগুলো ছিল আর তারা প্ল্যান মাফিক প্ল্যান মাফিক পরিকল্পনা মাফিক পঞ্চায়েতগুলিকে কলাপস করে দিতে চান ঠিক না তাহলে বাকি ফোর্টি এইট পার্সেন্ট পঞ্চায়েত কেন কলাপস হলো না ফোর্টি এইট পার্সেন্ট ফিফটি টু পার্সেন্ট পঞ্চায়েত ওয়ার্ডে নির্বাচন হলো তো ঠিক আছে তাহলে বাকি ফিফটি টু হলো তাহলে বাকি আরো ফোর্টি এইট আছে হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে ফোর্টি এইট পার্সেন্টের মধ্যে কেন তারা এই কাজটা করলেন না যে আমরা টোটাল পঞ্চায়েতটাই কলাপস করে দিলাম কারণ আমাদের দখলই তো ছিল যদি এটা মিলিজুলি হতো কংগ্রেস এবং সিপিএম এর যদি মিলিজুলি হয় তাহলে তারা তো এটা কলাপস করেই দিতে পারতেন ব্যাপারটা তো কলাপস না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ফোর্সফুললি বাধ্য করলেন পদত্যাগ করার জন্য যেমন ধরুন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আপনি দেখবেন পঞ্চায়েত ইলেকশন শেষ এখন পৌরসভা পৌরসভার মধ্যে আপনি চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে পৌরসভার মেম্বারকে বা উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বারকে চাপ দিয়ে সাত দিনের মধ্যে কাজ কমপ্লিট না করলে আপনি রিজাইন করেন লিখে না হচ্ছে এরপরে আসবে আবার পৌরসভা আপনি দেখবেন পৌরসভার যে চেয়ারপারসন চেয়ারপারসন যিনি আসেন পৌরসভার যে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট আছেন প্রফুল্লজিৎ সিনহাকে চিফ মিনিস্টার ডেকে নিয়ে গেলেন তাই আমি বললাম এটা কি প্রশাসনিক পোর্টফোলিওর মধ্যে পড়ে আপনার যদি কোনো কমপ্লেন থাকে কোনো কিছু থাকে আপনি অফিসে ডেকে নিতে পারতেন আপনার নগর উন্নয়ন দপ্তর আছে তার মাধ্যমে আপনি করতে পারতেন যদি প্রফুল্লজিৎ সিনহা জেনুইন পলিটিশিয়ান হতেন ঠিক না জেনুইন পলিটিশিয়ান হতেন উনি তো এরাই এড়িয়ে যেতেন আমি যদি সেই জায়গাতে হতাম আমি এরিয়া যেতাম আর যদি থাকে আমি উপযুক্ত জায়গাতে আমি করা মাসের মধ্যে আপনি নিলেন আপনি স্বচ্ছ ভারত অভিযান করার জন্য গেলেন তো স্কুলে বাপুজির অনুষ্ঠানটা সারা ভারতবর্ষে পালন করা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালন করা হয় কারা পালন করলো যারা গান্ধীকে হত্যা করলো গান্ধীকে যারা হত্যা করলো তারাই বাপুকে জন্মদিন পালন করা হলো আগে কি ত্রিপুরা রাজ্যে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন দুশো অক্টোবর পালন করা হতো না আগে কি বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করা হতো না সবই তো হতো প্রশ্নত আপনি বলছেন যে ছ মাসের ডেভেলপমেন্টের রেজাল্ট তো ভীষণ ডকুমেন্টের কোন কোন দাবিটা পূরণ করা হলো কোন দাবিটা উনি তো বললেন বাজার ঘাটে যে মানে জনসমর্থন বিজেপি দলে যোগদানের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে বিপ্লব দেব বক্তব্য রেখেছিলেন মানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে হ্যাঁ কি আছে আমি সপ্তম পে কমিশন দিয়ে দেব বলেছেন তো এটা তো সমস্ত নিউজ চ্যানেলে সবাই দেখিয়েছে তাহলে তিন তারিখ থেকে আজকে তিন তারিখ সাত মাস অতিক্রান্ত ওনাকে তিরিশ তারিখ সোমবারে বলতে হলো এক তারিখ বলতে হলো যে আমি দিয়ে দেব দিয়ে দেব কোথ থেকে আমাকে টাকা জোগাড় করতে হবে আমাকে হিসাব করতে হবে হিসাব করে টাকা জোগাড় করতে হবে যখন ঘোষণাটা দেওয়া হয়েছিল তখন হিসাব ছিল না যখন আপনি ভীষণ ডকুমেন্টে রেখেছিলেন তখন কি আপনি হিসাব করেননি যা আমাকে টাকা জোগাড় করতে হবে এইট হান্ড্রেড পাতার বইটা পে কমিশন তার প্রস্তাবনাতে প্রথম বলা আছে যদি কোনো স্টেট গভর্নমেন্ট পে কমিশন দিতে চায় স্টে স্টেট গভর্নমেন্টের নিজস্ব সোর্স অফ ইনকাম থেকে দিতে হবে তখন সেটা ছিল না যখন আপনি ভীষণ ডকুমেন্টটা দেন সাত মাস পরে এটা চলে এলো হঠাৎ করে ঠিক না আপনি এক হাজার এক হাজার শ্রমিককে আপনি ছাটাই করে দিলেন আপনার প্রতিশ্রুতি ছিল রেগুলারাইজেশন আপনি রেগুলার করবেন বলেছিলেন আপনার ভীষণ ডকুমেন্টে আর আসার পরে আপনি এক হাজার শ্রমিক মোট দেন এক হাজার আপনি ছাটাই করে দিলেন কোন প্রতিবাদ তো দেখা যাচ্ছে না কোথায় কে প্রতিবাদ করতে যাবে প্রতিবাদ এটাই তো বলছি যে আপনি বাধ্য করেছেন পদত্যাগ করার জন্য তারা কিন্তু দলত্যাগ করেনি সুজনবাবুরা পড়েনি তাদের দলের লোকরা পড়েনি বলেছে না ওরা সবাই তো পড়ছে 
আমি আক্রমণের শিকার তো সবাই হচ্ছে এর কদম তোলাতে লাইফ রিস্ক নেই না এই লাইফটা রিস্ক আমি ওই দিনও বলেছিলাম না লাইফ রিস্ক আছে লাইফটা রিস্ক না 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 সব জায়গাতে আছে এই রিস্কটাকে এই সন্ত্রাসটাকে মোকাবেলা করে যদি আমরা নামতে পারি তাহলে এই সন্ত্রাসের মোকাবেলা করে যদি আপনি নামেন আমরা যদি নামতে পারি জনগণ যদি নামে আমরা যদি নামাতে পারি তাহলে এই ইলেকশন সেটা দেখিয়ে দিল আপনি যদি এটা মোকাবেলা করে নামতে পারেন আপনার পালের হাওয়া কেড়ে যাবে সরে যাবে এটা দেখিয়ে দিচ্ছে এই যে অপোজিশনের দুটো চারটে তিনটে দিচ্ছে এই কারণেই দিচ্ছে যে তারা ফাইট করতে আপনি যদি সমস্ত জায়গাতে এটা করতে পারতেন আপনি যদি আপনার এত ভয় ছিল কেন আপনি বলুন না আপনাদের তো ভয় ছিল কেন জনগণকে सभापति যতগুলো এলাকাতে পঞ্চায়েত ছিল যেখানে যেখানে মারধর করা হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীদেরকে এবং তাদের নেতাকর্মীদের সবার তরফ থেকে এফআইআর দাখিল করা হয়েছে আপনার হয়তো বা এই ব্যাপারে কোনো নলেজই নেই আর যেটা আপনি বলছেন গণতান্ত্রিক একটা মিনিট একটা মিনিট আপনি বলছেন গণতান্ত্রিক আপনি প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে মধ্যে যে জোরপূর্বক দখল করেছেন আমি এটা বলবো যে যেগুলো মধ্যে প্রার্থী দিতে পারেনি কেন দিতে পারেনি কি কাউর কি প্রার্থী নেই প্রার্থী সবার আছে প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে কংগ্রেস প্রার্থী কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের উপর অ্যাটাক করছে আর আপনাদের তো প্রশাসনের কাছে কয়েকবার চিঠি লেখা হয়েছে ওনার উপর मानुष महात्मा गांधी 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 जयंती सबका सेलिब्रेशन कर দেশের সর্বক্ষণে করা হয়েছে একদিকে মহাত্মা গান্ধীজির গান্ধী জয়ন্তী সেলিব্রেশন করছেন আর এদিকে যেখানে কৃষক ফার্মাররা প্রোটেস্ট করে তাদের উপরে ওজনের যত তাদের উপর গুলি করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা বিব্রত না করতে থাকে কি মহাত্মা গান্ধীকে পাতলা বইয়ে রাখার জন্য ও মহাত্মা গান্ধীর এটা মহাত্মা গান্ধীর বিষয়াদি পাঠ হয়ে রাখার জন্য একদিন নির্ময় বাবুদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হয়েছিল পূজনা সেদিন আমার পাশে ছিল সেদিন পূজনা আমার পাশে ছিল সেটা আমি বলছি সেটা আমি মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার কথা বাম বলতে না বলছে বাম বলছে আরে আমি যদি দুজন সহোদর হই না না এটা আপনারা ভাই ভাই ওই যে আজকে আজকে জলজন্ত सबगुलगर मंडले रामप्रसाद पाल मैं लज्जा जनक घटना फालतु नोरा अश्रव्य गाल गलज करते सबाई के दमका 
আলোচনা <laughs> 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 এই জায়গায় বিভিন্ন অভিযোগ ওঠানো হয়েছে এবং প্রথমে যেটা আমি বললাম যে নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট সেই ডে উইদাউট এনি কন্টেস্ট বেরিয়ে যাওয়া এবং কৈলাসরে আপনি যেটা বললেন ঠিকভাবে যে সেই জায়গায় তিনটে এবং একটি চারটি সিট নিয়ে বেরিয়ে গেছে সেই জায়গায় যদি গণতন্ত্র থাকে তাহলে গোটা রাজ্যে ছিল না কেন এখন ওনারা কিন্তু আরো অনেক কিছু বলার চেষ্টা করছেন কি বলবেন আপনি এই জায়গায় বলতেই পারেন বলার একটা অবস্থানগত দিক থেকে বলতেই পারেন বলাটা কিছু আমাদের যায় আসে না আর আমরা আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমরা রাজ্যের আপনি বাড়ি করবেন প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প পর্যন্ত উজ্জ্বলা যোজনা পর্যন্ত সৌভাগ্য যোজনা পর্যন্ত অটল পেনশন যোজনা পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে আজকে আসার হাজার 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 বেকার মুদ্রা লোন নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন আমরা নভেম্বর মাসে চেষ্টা করছি আমাদের সরকার রাজ্যে বিজনেস সামিট হওয়ার জন্য এই প্রথম রাজ্যে সমস্ত পুঁজিপতি থেকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে রাজ্যের শিল্প কারখানার গতি আনার জন্য এইমসের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে জানতে পারছেন কাজেই সরকার থেকে সময় দিতে হবে সরকার থেকে সময় দিতে হবে এগারো হাজার কোটি টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে সরকারকে চলতে হচ্ছে আজকে যারা বলছিলেন নির্মাতা যারা বলার চেষ্টা করছিলেন রাজ্যের রাজ্যের ইনকাম সোর্স পঁচিশ বছর শাসন করে রাজ্যে বারো পার্সেন্টের বেশি রাজ্যে নিজস্ব ইনকাম চলছে কে দায়ী কেন পারলেন না কেন রাজ্যে এই কংগ্রেস সিপিএম এর পঁয়তাল্লিশ যে মানে স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত পঞ্চাশটা শিল্প রাজ্যে করা হলো না নেনামেক বন্ধ হয়ে গেছে জুট মিলে সেখানে লালবাতি জলার পথে কারা দায়ী এইগুলি আজকে ফুড প্রসেসিং সেন্টার করা হয়েছিল বন্ধ হওয়ার পথে এগুলিকে পুনরুজ্জীবন করার চেষ্টা চলছে আজকেও আমাদের মাননীয় টিআরডিসি চেয়ারম্যান মুম্বাই আছেন বিভিন্ন পুঁজিপতিদের সঙ্গে মিটিং করছেন শিল্পর লোক দিয়ে চেষ্টা করছেন বাংলাদেশ গেছিলেন আশুগঞ্জ বন্দর পরিদর্শন করেছেন ত্রিপুরাকে এশিয়ার গেটওয়ে করার পরিকল্পনা চলছে রাজ্যে পাঁচটি বর্ডার হাটের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বিএড কলেজ থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন অর্থাৎ সব দিকে আজকে রাজ্যের অগ্রগতির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ আমাদেরকে গ্রহণ করছেন মানুষ আমাদেরকে গ্রহণ করছেন বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে আমরা প্রার্থী দিয়েছি আমাদের আমাদের যে মিশন আমাদের ভীষণ আমাদের স্লোগান আমাদের যে ইচ্ছা সবকে মানুষ গ্রহণ করছেন সেখানে বিভিন্ন দল প্রার্থী পায়নি সে দায়িত্ব আর আমাদের নয় যে দায়িত্ব আর আমাদের নয় এখন কোলার শহরে যদি আমরা জিতি উত্তরাঞ্চলে সেখানে গণতন্ত্রটি যদি যদি এই যদি বামাম বামামলে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক প্রতিবাদীগুলো বন্ধ করে দেয় এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক কোন কোর্ট না বসিয়ে হিয়ারিং না করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে প্রতিবাদী কলমকে বন্ধ করে দেয় এটা গণতান্ত্রিক আর ডিএম সেখানে ডিএম হিসাবে নয় ম্যাজিস্ট্রেট যে কোর্ট বসিয়েছেন দুর্বপক্ষের আইনজীবীদের সহ শুনেছেন যুক্তি তর্ক শুনেছেন হিয়ারিং শুনেছেন এটাও গণতান্ত্রিক রায় বিরুদ্ধে গেলে বিচারপতি লালা বাংলা চেরে পালা রায় বিরুদ্ধে গেলে দমনগরের সিজিএম মানিকলাল রায়ের মানিকলাল রায়ের বিরুদ্ধে হাত তোলা যেখানে আমরা সফল সেখানে গণতন্ত্র যেখানে শাসক দল একচেটিয়া মানুষের রায় পেয়েছে বলছেন 
प्रधानमंत्री चोर सम्बोधित कर प्रधानमंत्री आवास योजना गए देखो प्रत्येक ब्लक मध्य मानुष आर्धेक घर कर चिन्हित सरकार प्रत्येक डिपार्टमेंट जान साढ़े चार बच्चे नरेंद्र मोदी चेस्टा डिस्ट्रिक्टी विशाल संख्य व्यक्तित्व गाजा चाष कर सरकार दायित्व नेर्थनैतिक भारसम्य घटना घटे कम घटना घटे जेटा सरकार के दायी जाए जेटा बोल 
গাজা চাষ করে অর্থ উপার্জন জীবন জীবিকা নির্বাহ আজকে তাহলে কি সরকার বলতে পারে রাজ্যের রাজ্যের বেকাররা গাজা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করো সরকার বলতে পারে তাহলে আমরা সমাজকে কোন দিকে টেনে দিচ্ছি সমাজকে কোন দিকে টেনে দিচ্ছি সরকার কি সমাজের কাছে দায়বদ্ধ নয় সমাজ সমাজ কি কয়েকজন গাজা চাষিদের কাছে দায়বদ্ধ আমি কাউকে খাটু করছি না তাহলে বিকল্প বিকল্প অর্থনীতির কথা যেটা বলছেন তার জন্য তো আজকে বিজনেস সাবিটের কথা ভাবা হচ্ছে আট লক্ষ বেকারকে চাকরি দিতে পারবো না কোন সরকারের সামর্থ্য নেই কিন্তু বেরোজগার কমাতে হবে বেকারদের মুখে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে অন্য সংস্থান করতে হবে তার জন্যই তো আজকে আজকে বিজনেস সামিল করা হচ্ছে আমাদের শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান আজকেও বোম্বাই অবস্থান করছেন বিভিন্ন পুঁজিপতিদেরকে বলছে লোকটি করুন রাজ্যের সমস্ত প্রতির জমিতগুলিতে শিল্প কারখানা করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বেকারের কর্মসংস্থানের জন্যই তো সরকারটাকে তো সময় দিতে হবে পঁচিশ বছর তো রাজ্যকে কোখলা করে দিয়ে গেছেন কিছু নেই সমস্ত দপ্তরের কর্মসংস্থানগুলি লাটে উঠেছিল প্রতিদিন মানবিক মূল্যবোধ অবক্ষ হচ্ছিল প্রতিদিন মায়েদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি হচ্ছিল রাজ্যে বেকার যুবকদেরকে একদম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ইচ্ছা করে টেনে দেওয়া হচ্ছিল প্রতিদিন সামাজিক অবক্ষয় নেশার নেশার দিকে টেনে দেওয়া হচ্ছিল অর্থাৎ যুব সমাজ তুমি নেশায় আসক্ত হয়ে থাকো আমরা চাইছি যুব সমাজ সংস্কৃতি চর্চা করবে যুব সমাজ ফুটবল খেলবে যুব সমাজ খেলাধুলা করবে বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা ভাববে নেশা কর্মসংস্থানে ভিত্তি হতে পারে না গাঁজা চাষের উপর ভিত্তি করে কর্মসং বিকল্প কর্মসংস্থানের উৎস হতে পারে না গাঁজা চাষ কতিপ কয়েকটা মানুষ কয়েকজন বা কয়েকশো জন গাঁজা চাষের উপর নির্ভর করে বিপুল অর্থ কামাই করতে পারে এদের সমাজের পক্ষে এটা শোভ নয় আমরা সমাজকে সেই দিকে টেনে দেব কিন্তু এই জায়গায় যে বিষয়টা বেরিয়ে আসে আমি যে ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে একজন মাছ ভাত খাচ্ছে তার থেকে যদি আমি নুন ভাতটা না দিই তার থেকে যদি সেই ভাতটা কেড়ে নিই সে হচ্ছে কোথায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আজকে যান পিএমএসবি বলুন স্বাবলম্বন বলুন বিভিন্ন কর্পোরেশন থেকে লোন বলুন সরলীকরণ করা হচ্ছে দপ্তর ডেকে ডেকে লোন দিচ্ছে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সমস্ত দিক থেকে আমাদের বুজ্জনগর বুজ্জনগর ইন্ডাস্ট্রিজ এরিয়াতে ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকটি বিকল্প ইটের বিকল্প ইট যে বিভিন্ন আধুনিক মানের ইটের কয়েকদিনের মধ্যে শিলান্যাস হতে যাচ্ছে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি করা হয়েছে রাবার শিল্পকে আরও বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া আপনি জানেন এখানে অনেক অনেক কথা শুনতে পাচ্ছি ত্রিপুরার যে যে চা উৎপাদন হয় আশি লক্ষ কেজি চা চা পাতা প্রতি বছরে তার বাজার দর ছয়শো কোটি টাকা রাজ্যে স্কিল লেবার নেই মেশিন নেই শিল্প নেই কারখানা নেই তার জন্য রাজ্যে তেষট্টিটি বাগানের মধ্যে অনেকগুলি বাগান রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল খবর নিয়ে খবর নিয়ে দেখবেন উত্তর ত্রিপুরা সরলা মহেশপুর হিরাচরা বাগানে দু মাস পরের পরে বেতন হচ্ছে শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছিল না এতদিন কি হচ্ছে ছয়শো কোটি টাকার চা পাতা গুয়াহাটিতে গিয়ে আমাদের রাজ্যের টিটিডিসি বা আমাদের রাজ্যের চা শিল্পপতিরা দুশো চল্লিশ কোটি দুশো ত্রিশ কোটি টাকায় অকশনে বিক্রি করে দিয়ে আসছেন কিছু করার নেই আমরা চাইছি আমাদের রাজ্যে মেশিন আসবে আমাদের রাজ্যে কারখানা হবে সরকারটাকে সময় দিতে হবে উনি যেটা বলছেন চা বাগান নিয়ে এটা ভুল ইনফরমেশন আপনি দেখবেন ত্রিপুরাতে সবচেয়ে মডার্ন চা ইন্ডাস্ট্রি আছে মনিবিলি চা ইন্ডাস্ট্রি আপনি দেখবেন লাস্ট যে বিশ্বকাপ ফুটবল সেই বিশ্বকাপ ফুটবলের যে চা সেটা ত্রিপুরার চা ঠিক না তার আগেও আপনি দেখবেন অর্থোডক্স চা সেটা লুধুয়া চা বাগানের চা ত্রিপুরার চা ঠিকই আছে ত্রিপুরার চা আপনি মার্কেট ত্রিপুরার লোকাল সরকারি তথ্য দিয়ে লাভ নেই আপনি এখানে বলছি আমার এলাকার বাগান বন্ধ যে জায়গাতে গাঁজা চাষটা হতো 
হ্যাঁ সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 10000 কোটি টাকা ব্যবসা হতো ঠিক না সেই জায়গা থেকে টি প্লান্টেশন হবে না কি কি বলেছেন বলেছেন দাঁড়ান বলেছেন যে এখানে মাসকুলিন ডালের চাষ করা হবে মাসকুলিন আপনি দেখবেন আপনি যে বড় বড় কথা আপনি অনেক কথা বলেছেন আপনাকে তো দেখতে হবে আপনি বলতে চাইছেন তেলারাজ্যের যুবক নেশার কথা না আমি নেশার কথা বলছি আমি তো এই দেখো ত্রিপুরা রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রি করতে মত করতে হই না না আরে আরে নেশার কথা তো নেশার কথা না যুবক माननीय मुख्यमंत्री सहेब विप्ल कुमार देव जो नेशा मुक्त त्रिपुरा करूर्ण समर्थन शुद्म्र गा बंद कर सामग्री फैंस जितेन चौधरी नेतृत्व तीन बार सामिट कर त्रिपुरार इंडस्ट्री करिपुरार उपयोगी आपके इंडस्ट्री करते अपनी दिल तो राहुल गांधी चले मोकबिल 
फलाफल घोषित हो नमस्कार